हेलो एंड वेलकम मैं विकास राय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे खूबसूरत से चैनल एलेक्सा सर्कल पे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं और अच्छे हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें हमेशा पॉजिटिव रहें बार बार मैंने एक ही वर्ड कहा था हमेशा पॉजिटिव रहें हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव ही रहें ठीक है तो इसीलिए आप लोगों को काफ़ी मेरी कहानी पसंद आई इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक और कहानी लेके उपस्थित हो गया हूँ दोबारा और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी ठीक है आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले कोई भी इंसान है स्टूडेंट है बिजनेसमैन है जॉब करने वाला है वो क्या करता है एक कंफर्ट जोन में आके रुक गया है जिसे क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ रहा है वो बढ़ना भी चाहता है तो उसे अभी अपनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती इंसान जब तक कुछ आगे नहीं करता है जब तक कि उसे लगे ना कि मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है जैसे कि मैं आप लोगों को इसके लिए कहानी सुनाऊंगा बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा छोटी सी कहानी है जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कंफर्ट जोन से हटने के बाद हम कुछ बड़ा ही कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए आप अपने कंफर्ट जोन से जरूर निकलें और जो भी आपको करना हो लाइफ में जो भी आपने गोल सेट किया हो वो करना शुरू कर दें नहीं तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे क्योंकि जिंदगी और समय दोनों कभी नहीं रुकते हैं किसी के लिए ये दोनों चलते रहेंगे और हम रह जाएंगे पीछे ठीक है तो मैं आप लोगों के सामने कहानी शुरू करता हूँ हमारी जो कहानी है वो है कि कम्फर्ट जोन से बाहर कैसे निकले तो मैं आप लोगों की कहानी सुनाता हूँ एक नगर था वहाँ पर एक राजा था राजा जो था वो राजा क्या करता था राजा को जानवरों से पक्षु पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा प्यार था तो उस राजा को किसी ने दो बाज दिए राजा ने क्या किया बाज को रखा पाला पोसा बहुत ही अच्छे से उनका ख्याल रखता था उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था बाज क्या हुए कुछ दिनों बाद बड़े हो गए फिर राजा ने सोचा क्यों ना उनकी ट्रेनिंग की जाए उनको अच्छे से बहुत अच्छा बनाया जाए जिसे लोग उसे काफी देख लोगों भी को भी अच्छा लगे हाँ भाई ये यूनिक है ये बाज है बहुत ही अच्छे बाज है तो उन राजा ने क्या किया ट्रेनर को बुलाया और ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की तो दोनों बाज में से एक बाज जो था वो बहुत ही लंबा उड़ता था रुकता ही नहीं था ऊंचा ऊंचा आसमान में चला जाता था गोते लगाता था आसमान में हवा के साथ लेकिन दूसरा वाला बाज था वो थोड़ी देर उड़ता था और आगे पेड़ पे बैठ जाता था थोड़ी देर उड़ता था फिर आगे पेड़ पर बैठ जाता था तो राजा ने ट्रेनर से ट्रेनर से कहा कि ये बाज ऐसे क्यों है तो ट्रेनर ने कहा ये बचपन से ऐसा है ये बार बार इसको डाली पर बैठने की आदत हो गई है इसीलिए डाली पर आगे बैठ जाता है ये थोड़ी देर उड़ता है फिर आगे डाली पर बैठ जाता है ठीक है तो राजा ने क्या किया कहा कि और पंडितों को विद्वानों को बुलाया जो क्या करे ये बाज उड़ना शुरू कर दे लेकिन बाज उड़ता ही नहीं था सब असफल हो गए कुछ दिनों बाद क्या हुआ राजा ने इनाम रखा कि मैं सबको जिस सोने हीरे जेवरात दूंगा जो क्या करे इस बाज को उड़ना सिखा दे कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि अचानक राजा ने देखा कुछ समय के बाद कि वो बाज अचानक ही हवा में बहुत तेज उड़ने लगा गोते खाने लगा दूसरे वाले बाज के साथ राजा ने कहा उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसके कारण ये बाज हवा में उड़ने लगा तो राजा ने क्या किया उस व्यक्ति को बुलाया गया वो एक गरीब किसान था उससे पूछा कि तुमने कैसे किया बताओ राजा ने उसे कहा कि मैं हम तुम्हें बहुत सारे आभूषण असरफिया सोने देंगे तुमने किया कैसे इतना बता दो इस बात को उसने कहा कि साहब मैं तो बहुत ही गरीब इंसान हूँ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ विद्वान भी नहीं हूँ बस मैंने ये देखा कि उस बात को आदत थी पेड़ पर पे आके बैठने की तो मैंने क्या किया उस डाल को ही काट दिया जब मैंने उस डाल को काट दिया तो बाज के पास कुछ और ऑप्शन बचा ही नहीं बाज के पास बैठने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो बाज क्या करा अपने दूसरे बाज साथी को देख के हवा में उड़ने लगा और गोते लगाने लगा तो इससे हमें क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि अगर वो डाली रहती तो बाज जो था वो कभी वहां से उड़ता ही नहीं वो उसी पर आगे बार बार बैठ जाता थोड़ी देर उड़ता बैठ ऐसी हम है हम अपने किसी काम को कर रहे हैं तो हम उसी में रुक गए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम सोच रहे हैं हमारे कंफर्ट जोन है जीवन तो अच्छे से चली रहा है लेकिन कभी भी ऐसा ना सोचे जीवन अच्छे से चल रहा है हमेशा कुछ बड़ा करें क्योंकि जीवन हमें एक ही बार मिलता है और एक ही बार मिला है इसलिए इसका सही उपयोग करें इसे समय व्यर्थ ना करें किसी भी काम में फालतू के समय व्यर्थ ना करें एक एक मिनट आपका कीमती है अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करें सही जगह इस्तेमाल करें तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं एक और आपको कहानी सुनाता हूँ इसी पर बहुत छोटी दो लाइन की कहानी है एक सड़क पे एक कुत्ता हमेशा रोता रहता था बैठा हुआ था उसके बगल में एक भिखारी था तो कुत्ता जो था वो हमेशा रोता था रोज वहां से व्यक्ति गुजरते था एक देखता था रोज रो रहा है रोज रो रहा है तो उसने अगले दिन भिखारी से पूछा अरे भाई ये कुत्ता रोता क्यों है रोज तो भिखारी ने कहा इसके पिछवाड़े में एक कील घुस गई है छोटी सी तो उसने बोला कि तो ये हट क्यों नहीं जाता तो भिखारी ने कहा अभी इतनी बड़ी कील नहीं है कि इतना इतनी बड़ी कील नहीं है कि उसे हटना पड़े यानी दर्द उसे ज्यादा अभी इतना नहीं हो रहा है कि वो हटे इसीलिए वो सिर्फ रो के काम चला रहा है और दर्द को बर्
टाइम को क्या कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं टाइम का सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और फिर हम पीछे रह जाते हैं और हम क्या करते हैं दूसरों को पोसते हैं इसके लिए कि मैं उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है किसी को कोसे मत सबको समान समय मिला था समान समान स्थितियाँ होती है सबकी वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है कैसा करना चाहता है वो खुद अपना मार्ग बनाता है और उसी हिसाब से लोगों की जिंदगी बदलती चली जाती है तो इसीलिए कभी भी अपने कंफर्ट जोन में ना रहें हमेशा आगे बढ़ते रहें जैसे कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ इससे क्या होता है कोई व्यक्ति है खुद को सिर्फ देख रहा है अपना कमा रहा है खा रहा है आराम से अपनी जिंदगी गुजार ले लेकिन क्या होता है कहीं आप रह रहे हैं उसमें क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी को भी पता नहीं होता कि आप यहाँ रह रहे हैं क्यों क्यों पता नहीं होता इसलिए पता नहीं होता क्योंकि आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया ही नहीं कभी अपने पड़ोसी की मदद नहीं की कभी किसी का साथ नहीं दिया आप खुद की जिंदगी में इतने व्यस्त रहे कि आपको दूसरे के लिए समय नहीं मिला अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दुनिया का तो आप इसमें किसी का नाम ले लेंगे किसी को जवाब दे देंगे जिसको आप जानते हैं लेकिन नहीं मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वह व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जीता है दूसरों की मदद करता है उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है ठीक है तो आप भी दूसरों के प्रति समर्पित रहें दूसरों की मदद करें आपसे अमीर दुनिया में कोई नहीं होगा और आपको हमेशा याद रखा जाएगा इसके लिए ठीक है कभी भी किसी को अपने सामने छोटा ना समझें हम किसी को छोटा कब समझते हैं जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है अगर आपके अंदर घमंड आ गया अहंकार आ गया थोड़ा सा भी तो आप क्या करेंगे लोगों को छोटा समझेंगे और लोग लोगों को छोटा समझने की गलती किसी को ना करें क्योंकि छोटा समझने के बाद आप क्या करते हैं उन लोगों से जिन्हें आप छोटा समझ रहे हैं उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक समाज से भी आप अपने आप को अलग कर लेते हैं इसीलिए हमेशा सज्जन रहें सबके साथ कोई गलती हो किसी से गलतियाँ सबसे होती हैं तो क्षमा कर देते हैं आगे बढ़ते हैं यार जिंदगी कितनी बड़ी होती है जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि लोगों से हम गुस्सा होते रहें सबसे गुस्सा हों जिंदगी बहुत ही छोटी होती है इसीलिए हमें क्या करना चाहिए माफ़ करके और आगे बढ़ जाना चाहिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी मेरी कहानी और पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम लोग और ऐसी वीडियो बनाएँ और आप लोगों के सामने ऐसी कहानियाँ लाते रहें धन्यवाद